നമസ്കാരം സി സി ടി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പെരുമ്പ്ലാവിൽ കാറും ടോറസ് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേരും മരിച്ചു ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക് മരിച്ചത് കോതമംഗലം സ്വദേശികളായ ഷംസ് അരുൺ ജോസഫ് എന്നിവർ അപകടം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ പെരുമ്പ്ലാവ് പട്ടാമ്പി റോഡിൽ സപ്ലൈകോ സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ കുടിശ്ശിക മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ നൽകാനാകുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ പ്രഖ്യാപനം നിയമസഭയിൽ മുരളീപെരുനെല്ലി എം എൽ എയുടെ സബ്മിഷന് മറുപടിയായി പത്ത് ദിവസം ഗുരുഭവനപുരിയെ ഭക്തിയിൽ ആറാടിച്ച ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി ഉത്സവ സമാപനം ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആറാട്ട് ചടങ്ങുകളോടെ വാർത്തകൾ വിശദമായി പെരുമ്പ്ലാവിൽ കാറും ടോറസ് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോട് കൂടിയാണ് നാടിൻ നടുക്കിയ അപകടം ഉണ്ടായത് കോതമംഗലം ഊന്നുങ്ങൽ തലക്കോട് സ്വദേശി മൂക്കേത്തൊട്ടി വീട്ടിൽ മരക്കാരിന്റെ മകൻ ഷംസ് നേര്യമംഗലം സ്വദേശി പടിഞ്ഞാറേക്കരയിൽ വീട്ടിൽ അരുൺ ജോസഫ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മരക്കച്ചവടക്കാരനായ ഷംസിന്റെ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളി അരുൺ ജോസഫ് മരിക്കുകയും കോതമംഗലം തലക്കോട് പുത്തൻകുരിശി സ്വദേശി ശ്രാമ്പിക്കൽ വീട്ടിൽ എൽദോസ് ജോണിനെ ഗുരുതര പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇയാളെ കുന്നുങ്ങളം മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ ആശുപത്രിയിലും കുന്നുങ്ങളം റോയൽ ആശുപത്രിയിലുമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ടേ മുക്കാലോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് കുന്നുങ്ങളം ഭാഗത്തുനിന്നും ചാലിശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലോറിയും എതിർ ദിശയിൽ വരികയായിരുന്ന കാറുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് കാർ ടോറസ് ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന അപകടത്തെ തുടർന്ന് കാറിലുള്ളവരെ നാട്ടുകാർ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് കുന്നുങ്ങളം അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തിയാണ് കാറ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ഇവരെ പുറത്തെടുത്തത് അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻവശം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു മേഖലയിൽ ഏറെ നേരം വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ ചാവക്കാട് നഗരസഭയിലേക്ക് പാലയൂർ ടവർ വിരുദ്ധ കർമ്മസമിതി മാർച്ച് നടത്തി മാർച്ച് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന് മുൻവശത്ത് പോലീസ് തടഞ്ഞു പാലയൂർ മില്ല് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ചിന് ടവർ വിരുദ്ധ കർമ്മസമിതി ചെയർമാൻ സാഫർ കൌൺസിലർമാരായ ജോയ്സ് ടീച്ചർ കോനോത് അക്ബർ ഭാരവാഹികളായ മുജീബ് റജീഷ് ചന്ദ്ര ശ്രീദു ദേവയാനി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നഗരസഭ ടവർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കും വരെ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് സമരസമിതി അറിയിച്ചു പോർക്കുളം സ്വദേശികളായ മേപ്പാടത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള സുബിൻ വടക്കൻ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള വിഷ്ണു എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് സംഭവം നടന്നയുടനെ നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുന്നുങ്ങളം നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും കുന്നുങ്ങളം റോയൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് മുളങ്ങുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇരുവർക്കും തലയിലും മുഖത്തും കാലിലും ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകൻ ക്ലിന്റൺ ആംബുലൻസിലെ നഴ്സ് എമി ശ്രീജിത്ത് കുട്ടമോൻ അപകട സമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മരത്തങ്കോട് സ്വദേശികളായ സുഭാഷ് ശ്രീജു ആദർശ് പ്രണവ് ശിംഗാരി അനസ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ബൈക്ക് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു കാറിന്റെ ഒരു വശവും തകർന്നിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ മഹത്തായ വിശ്വാസമാണ് യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് സഭയുടെ സന്ദേശമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാജൻ മലങ്കര യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ തൃശൂർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപന റാലിക്ക് ശേഷം പട്ടിക്കാട് മോർ ബസേലിയൂസ് നഗറിൽ നടന്ന റൂബി ജൂബിലി സമാപന പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി നീതി നദുപോലെ കൊടുക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആശംസയും വിശ്വാസം നീതി നദുപോലെ നമ്മുടെ കരുത്ത് മാത്രമല്ല തെളിയിച്ചത് വിശ്വാസം പൂർവികരായ മഹാരഥന്മാർ ഈ സഭാ സമൂഹത്തിന് കൈമാറിയ വലിയ വെളിച്ചവർ വെളിച്ചം തന്നെയാണ് യാക്കോബായ സ്വയാനി സഭയെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളുടെയും സങ്കീർണതകളുടെയും കാലത്ത് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും നീതിയുടെ ഭണ്ഡാരം ശൂന്യമായി പോയിട്ടില്ല നീതി നദി പോലെ ഒഴുകാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്നും അതിന് ഇനി കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയില്ലേ എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് വിശ്വാസി സമൂഹം ഹർഷാരവത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു ജൂബിലി സ്മാരക സ്നേഹഭവന്റെ താക്കോൽദാനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു പട്ടിക്കാട്
ഭദ്രാസന കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ വനിതാ സമാജം യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ ഭദ്രാസനത്തിലെ വിവിധ പള്ളികളിലെ ഇടവക വിശ്വാസികൾ എന്നിവർ പാത്രിയാർക്ക പതാകയുമേന്തി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് റാലിയിൽ അണിചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് പത്തിനാണ് തൃശൂർ ഭദ്രാസനം രൂപീകരിച്ചത് പൊതുസമ്മേളനത്തിനെത്തിയ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ വനിതാ സമാജം അംഗങ്ങൾ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരികളുമായി സ്വീകരിച്ചു ഗായക സംഘം റൂബി ജൂബിലി തീം സോങ് ആലപിച്ചു തൃശൂർ ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോക്ടർ കുര്യാക്കോസ് മോർ ക്ലിമ്മീസ് മെത്രാപൊലീത്ത അധ്യക്ഷനായി ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവയുടെ അനുഗ്രഹ കൽപ്പന തിരുമേനി വായിച്ചു സഭയുടെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തിമത്തിയോസ് മെത്രാപൊലീത്ത വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനവും അനുഗ്രഹ സന്ദേശവും നൽകി ജസ്റ്റിസ് ഹണി എം വർഗീസ് ഇന്റർനാഷണൽ പൈലറ്റ് അനീന കുര്യൻ എന്നിവരെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് സ്നേഹാദരവ് സ്മരണാഞ്ജലി ജൂബിലി സപ്ലിമെന്റ് ഗലീലിയൻ വോൾസ് പ്രകാശനം എന്നിവ നടത്തി മലബാർ സ്വതന്ത്ര സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ സിറിൽ മാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപൊലീത്ത പൌരസ്ത്യ കൽദായ സുറിയാനി സഭയുടെ മാർ ഔഗിൻ കുര്യാക്കോസ് മെത്രാപൊലീത്ത തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയിലെ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മോർ ഇവാനിയോസ് ഗീവർഗീസ് മോർ അത്താനാസിയോസ് ഗീവർഗീസ് മോർ സ്റ്റെഫാനോസ് എന്നീ മെത്രാപൊലീത്തമാർ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി രവീന്ദ്രൻ ഷൌലിയർ സി ഇ ചാക്കുണ്ണി ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജയ്സൺ കൊച്ചു പടിഞ്ഞാറേക്കര സ്വാഗതവും ഭദ്രാസന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി റെജി പൗലൂസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് മോദി അദാനി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക കൊള്ളയ്ക്കും മോഹരി കുംഭകോണത്തിനും പാചകവാതക വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പാവർട്ടി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേച്ചേരി ശാഖയ്ക്ക് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കൂട്ടധർണ ഭാരതീയ ദളിത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി സി ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് പാവർട്ടി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എ ടി സ്റ്റീഫൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ എം എം ഷംസുദ്ദീൻ സി ജെ സ്റ്റാൻലി ഡോക്ടർ ആന്റോ ലിജോ ജോയ് ബ്രഹ്മകുളം ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളായ പി മാധവൻ ജയ്സൺ ചാക്കോ ആന്റോ പോൾ പി ബാലചന്ദ്രൻ വി കെ സുനിൽ കുമാർ എ എം ജമാൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റൂബി ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ചാവക്കാട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഐ എൻ ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുന്ദർ കുന്നത്തുള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചാവക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ചാവക്കാട് എസ് ബി ഐയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണയിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സി എ ഗോപ്രതാപൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ പി എ നിതദാസ് കെ ഡി വീരമണി കല്ലൂർ ബാബു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ സി മുസ്താഖ് അലിം കെ ജെ ചാക്കോ യു കെ പി താമ്പരൻ നേതാക്കളായ സി എ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആർ കെ നൌഷാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇർഷാദ് ചേറ്റുവ അരവിന്ദൻ പല്ലത്ത് എച്ച് എം നൌഫൽ നിഖിൽ ജി കൃഷ്ണൻ മൊയ്തീൻ ഷാ പള്ളത്ത് എം എസ് ശിവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി മക്കളെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ പാടുപെടുന്ന കാലത്ത് മക്കളെ മനുഷ്യരായി വളർത്തുവാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു മന്ദലാകുന്ന ജി എഫ് യു പി സ്കൂളിൽ ശതാബ്ദി സമാപന സമ്മേളനവും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി നമ്മുടെ വളരുന്ന തലമുറയെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലഹരി സമൂഹത്തിൽ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ വർണ്ണ വർഗ ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ യുദ്ധസമാനമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഇതിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മുടെ മക്കൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമുന്നതമായ വഴികളിലേക്ക് നടന്നു വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കൾ ആരാകണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ തത്തമേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയരുത് സാധാരണ രക്ഷകർത്താക്കളോട് മക്കൾ ആരാകണമെന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ പറയുന്ന മറുപടി എഞ്ചിനീയർ ആകണം ഡോക്ടർ ആകണം അധ്യാപകനാകണം അഭിഭാഷകനാകണം ഐ പി എസും ഐ എ എസും ആകണം എന്നൊക്കെയാണ് എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുനിയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു പരിപാടികൾ നടത്തിയത് പ്രധാന അധ്യാപിക സുനിത മേപ്പുറത്ത് റിപ്പോർട്ട് അവതരണം നടത
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക ഫണ്ടുകൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങളുടെ വാദങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക പഞ്ചായത്തിലെ ബയോബിൻ അനുമതി അന്വേഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി ധർണ സി പി എം ചാവക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ടി ശിവദാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എസ് പ്രകാശൻ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ റാഹില വഹാബ് സെമീറ ഷെറീഫ് സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സി കെ വേണു സിറാജ് പി ഹുസൈൻ പി എം ബീരു പി എച്ച് മെഹ്റൂഫ് എൻ എം ലത്തീഫ് നിത മിഷ്ണുപാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രകടനത്തിനും ധർണയ്ക്ക് നേതാക്കളായ വസന്ത വേണു സെലിന സിറാജ് എ സി ധർമ്മൻ എൻ പി വിദ്യോത്തമൻ പി ബി ഷാബിർ സത്താർ ബാബു ദേവി ടീച്ചർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സപ്ലൈകോ സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ കുടിശ്ശിക മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ നൽകാനാകുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ നിയമസഭയിൽ മുരളി പെരുന്നെല്ലി എമ്മയുടെ സബ്മിഷന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സപ്ലൈകോ സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ കുടിശ്ശിക മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ നൽകാനാകുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഫെബ്രുവരി രണ്ടു മുതൽ സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ വില കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബാങ്കുകൾ കർഷക വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും കർഷകരെ കടക്കാരാക്കാതെ സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ വില അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു മുരളീപ്പെരി നെല്ലി എം എൽ എ അവതരിപ്പിച്ച സബ്മിഷനും മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികേന്ദ്രീകൃത നെല്ല് സംഭരണ പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ സപ്ലൈകോ കർഷകരിൽ നിന്നും നെല്ല് സംഭരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും വിഹിതം നൽകി വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീസണിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് കർഷകരിൽ നിന്നും ഏഴ് ദശാംശം നാല് എട്ട് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ നെല്ല് സംഭരിക്കുകയും അതിന് രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് കോടി രൂപ നൽകുകയും ചെയ്തെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ സീസണിൽ പതിനൊന്ന് ബാങ്കുകളിലൂടെയാണ് നെല്ലിന്റെ വില കർഷകർക്ക് നൽകിയത് പി ആർ എസ് പദ്ധതി പ്രകാരം നെല്ലിന്റെ വില വായ്പയായി നൽകുകയും പ്രസ്തുത വായ്പ പലിശയടക്കം സപ്ലൈകോ ബാങ്കുകളിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനാൽ വായ്പ തിരിച്ചടവിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് എസ് ബി ഐ കനറ ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ കൺസോഷ്യം വഴി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ വായ്പ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ പി ആർ എസ് വായ്പ അടച്ചു തീർക്കാൻ വിനിയോഗിക്കുകയുമായിരുന്നു വായ്പയെടുക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ വായ്പയെടുക്കാൻ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി എക്സ് കുന്നംകുളം ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആംബുലൻസ് സേവനം പുനരാരംഭിച്ചു നിലവിലെ ആംബുലൻസ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി പുതുമയോടെ നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചത് എക്സ് പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കുന്നംകുളം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ ആംബുലൻസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു നഗരസഭ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ടി സോമശേഖരൻ കൌൺസിലറും എക്സ് ജില്ലാ പ്രതിനിധിയായ വി കെ സുനിൽ കുമാർ എക്സ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു എക്സ് കുന്നംകുളം ബ്രാഞ്ച് ട്രഷറർ സി സി ഷെറിമാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി എഡ് വി സക്രയ നന്ദിയും പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിന് നിർമ്മാണത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോടി എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ വരവും ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോടി പത്ത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരം രൂപ ചെലവും എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുമുള്ള വാർഷിക ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ജോസ് അവതരിപ്പിച്ചത് ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് നിർമ്മാണത്തിന് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ബാങ്ക് വായ്പയായി ഒന്നര കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകിയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ജോസ് ബജറ്റ് അവതരണം നടത്തിയത് കുടിവെള്ളക്ഷാമ പരിഹാരത്തിനായി സ്വാശ്രയ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ കിണർ റീചാർജിംഗ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നെൽകൃഷിയോടൊപ്പം വേനൽക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വിഷുക്കൊയ്ത്ത് പദ്ധതിയും പൂകൃഷി പുരയിട കൃഷി എന്നിവയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനും ബജറ്റിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രാദേശിക ടൂറിസം വികസന
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ രണ്ട് സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഭൌതിക സാഹചര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായി കെട്ടിടമില്ലാത്ത ഒൻപത് അംഗൻവാടികൾക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബജറ്റ് അവതരണ യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഖാ സുനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ സുനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹസനുൽ ബന്ന മാഗി ജോൺസൺ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ആന്റോപോൾ എൻ എസ് വിഷ്ണു പി സി സനൂപ് കെ ടി ബാലകൃഷ്ണൻ വി പി ലീല എന്നിവർ ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി വില്യംസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി എ ഷൈല അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ബിന്ദു ഫ്രാൻസിസ് അക്കൌണ്ടന്റ് ജി ശാന്തി ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ ടി സി സെബാസ്റ്റ്യൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു കടങ്ങോട് പാറപ്പുറം എ ഡി എസ് വാർഷികാഘോഷം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ വിമ മണികണ്ഠൻ അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ വാർഡ് മെമ്പർ ബീന രമേഷ് കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ സൌമ്യ സുരേഷ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രജുല അബ്ദുൾ വഹാബ് യു വി ഗിരീഷ് കെ ആർ രൂപേഷ് സി കെ രമേഷ് രജിത സേതുമാധവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പത്ത് ദിവസം ഗുരുഭവനപുരിയെ ഭക്തിയിൽ ആറാടിച്ച ഗുരുവാ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി ആറാടിന് ശേഷം ഇന്ന് പുലർച്ചയോട് കൂടിയാണ് കൊടിയിറക്കം നടന്നത് പള്ളിവേട്ട കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിതനായി ഉറങ്ങിയ ഭഗവാനെ പള്ളി ഉണർത്തിയതോടെയായിരുന്നു ആറാട്ട് ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് പള്ളിയുണർന്ന ഭഗവാനെ നീരാട്ടിന് ശേഷം ശ്രീലകത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു വൈകിട്ട് ഭഗവാന്റെ പഞ്ചലോഹത്തിടമ്പിലേക്ക് ചൈതന്യം ആവാഹിച്ച് എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊടിമരത്തിന് സമീപം സ്വർണ്ണ പഴുക്കാമണ്ഡപത്തിൽ ദീപാരാധന നടത്തി ദീപാരാധനയ്ക്കു ശേഷം ഭഗവാൻ യാത്രാബലിക്കായി പുറപ്പെട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള തങ്കത്തിടമ്പും സ്വർണക്കോലവും ശാന്തിയേറ്റ കീഴ്ശാന്തി കൊടക്കാട് കേശവൻ നമ്പൂതിരി കൊമ്പൻ നന്ദന്റെ പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിച്ചു ലക്ഷണമൊത്ത കൊമ്പന്മാരായ ദാമോദർ ദാസ് ഗോകുൽ രവികൃഷ്ണൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നീ ആനകൾ പറ്റാനകളായി ഇടംവലം അണിനിരന്ന് എഴുന്നള്ളിപ്പിന് പ്രൌഢിയേകി തന്ത്രി ചേനാസ് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് യാത്രാബലിക്ക് ഹാവിസ് തൂകി അഞ്ചാനകളുമായി എഴുന്നള്ളിയ ഭഗവാന് മുന്നിൽ വാളും പരിചയുമേന്തിയ കൃഷ്ണനാട്ടം കലാകാരന്മാർ ഉടുത്തുകെട്ടി ചുവടുവെച്ചു പറക്കാട് തങ്കപ്പന്മാരാർ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ശിവൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറോളം കലാകാരന്മാർ അണിനിരുന്ന പഞ്ചവാദ്യം അകമ്പടിയായി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന്റെ ഭജനയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ എഴുന്നള്ളിപ്പിനെ ഭക്തർ നിറവറയും നിലവിളക്കും വെച്ച് സ്വീകരിച്ചു എഴുന്നള്ളിപ്പ് വടക്കേ നടയിലെത്തിയതോടെ പഞ്ചവാദ്യം അവസാനിച്ച് പെരുവനം കുട്ടന്മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേളം ആരംഭിച്ചു തുടർന്ന് അത്താണിക്ക് സമീപം സങ്കട നിവൃത്തി ചടങ്ങ് നടത്തിയ ശേഷം ഭഗവാൻ ഭഗവതിക്കെട്ടിലൂടെ ആറാട്ട് കടവിലെത്തി ആറാട്ട് കടവിൽ മഞ്ഞൾപൊടി ഇളനീർ എന്നിവ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു തുടർന്ന് പുണ്യനദികളെ രുദ്രതീർത്ഥത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് തന്ത്രി ഓദിക്കന്മാർ കിഴ്ശാന്തിക്കാർ എന്നിവർ ഭഗവാനൊപ്പം സ്നാനം ചെയ്തു ഇതോടെ കാത്തുനിന്നിരുന്ന ഭക്തർ ഭഗവാൻ ആറാടിയ കുളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ആറാട്ട് കുളിച്ചു ആറാട്ടിനു ശേഷം ഭഗവതിക്കെട്ടിലെ വാതിൽമാടത്തിൽ ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കൊമ്പൻ ഗോപീകണ്ണന്റെ പുറത്ത് പതിനൊന്ന് ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തി ആർപ്പുവിളികളുമായി ഭക്തർ അനുഗമിച്ചു തുടർന്ന് തന്ത്രി നമ്പൂതിരിപ്പാട് കൊടിയിറക്കിയതോടെ ഉത്സവത്തിന് സമാപനമായി സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിൽ നവീകരിച്ച കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഖാ സുനിൽ നാടൻ മുറിച്ച് ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ജോസ് അധ്യക്ഷനായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ സുനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാഗി ജോൺസൺ ഹസനുൽ ബന്ന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി എ ഷൈല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ആന്റോ പോൾ വി പി ലീല ജൂലറ്റ് വിനു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ശീതീകരിച്ച കോൺഫറൻസ് ഹാൾ നവീകരിച്ചതും റെക്കോർഡ് റൂം സജ്ജമാക്കിയതും അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി ചാവക്കാട് കുന്നംകുളം അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസുകളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണവും നടത്തി ആയിരത്തോളം അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഞായറാഴ്ച മുതുവട്ടൂർ രാജാ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പ് ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ എൻ കെ അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ജോലി നൽകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇവരെ അതിഥികളായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാണുന്നതെന്നും ഇവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി തൊഴിൽ വകുപ്പ് എന്നും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ എം എം ജോവിൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് തൃശൂർ ജില്ലാ മൈഗ്രേറ്റ് ടീം പ്രോജക്ട് കൌൺസിലർ മേരി റേസിനും ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് വാടാനപ്പള്ളി എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസിലെ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എം പി ജിതിനും നിയമബോധവൽക്കരണത്തിന് ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റിയിലെ ജ്യോതി ബസുവും നേതൃത്വം നൽകി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ എസ് മനോജ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശൈലജ സുധൻ പതിനാലാം വാർഡ് കൌൺസിലർ ജ്യോതി രവീന്ദ്രനാഥ് കിസ്മസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രുതി മേനോൻ ഗുരുവായൂർ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹ്മാൻ പി തിരുനെല്ലൂർ ചാവക്കാട് ഏരിയ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സെക്രട്ടറി ജോഫി കുര്യൻ കേരള ഹോട്ടൽ ആന്റ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ മണികണ്ഠൻ കുന്നംകുളം അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ വി കെ റഫീഖ് ചാവക്കാട് അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ കെ എം രാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൊഴിലാളികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളുമുണ്ടായി സിസിടിവി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് മിഴി ജീവകാരുണ്യ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ വേലൂർ ചുങ്കം യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു പ്രസിഡന്റായി രമ്യ രവിയെയും സെക്രട്ടറിയായി ഷിലിത ഷാജുവിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു വെല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ സി ബാബുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലയിലെ മികച്ച ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ കാട്ടൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി പി ഒ ഇ എസ് മണികൃഷ്ണനെ ആദരിച്ചു യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അദ്ദേഹം ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാലി വാഹൻ മാസ്റ്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജിമോൻ ട്രഷറർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വേലൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ടോണി കോട്ടയം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി പി ഷാജു സ്വാഗതവും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗം ഷാരി ലിജുവും നന്ദിയും പറഞ്ഞു കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനകീയാസ്ഥാന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അംഗൻവാടികൾക്കുള്ള കളി ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു മുപ്പത് അംഗൻവാടികൾക്കായി എഴുപത്തിയേഴ് സൈക്കിളുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയത് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും മാനസികോല്ലാസവുമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സാലിഹ ഷൌക്കത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹസീന താജുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ ശുഭ ജയൻ മെമ്പർ ഭൂഷി ചാണശ്ശേരി സെക്രട്ടറി സാജിദ പി വൈ ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസർ ജിജി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മറ്റും സെന്ററിൽ കാട്ടുപന്തികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങി പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന സെന്ററായ മറ്റത്തെ കുരിശുപള്ളി റോഡിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് നാലരയോടെ കാട്ടുപന്തികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങിയത് കുരിശു പള്ളി ഭാഗത്ത് നിന്നെത്തിയ നാല് പന്നികളടങ്ങുന്ന സംഘം പലചരക്ക് കച്ചവടം നടത്തുന്ന സത്യന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പി വി എസ് സ്റ്റോഴ്സിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു പിറകിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വാതിലുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ പുറത്തേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ സത്യനും ജീവനക്കാരനായ ബാലനും ഉണ്ടായിരുന്നു കടയ്ക്ക് പുറത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കടയ്ക്കുള്ളിലേക്കുള്ള പന്നികളുടെ വരവിൽ സത്യനും ബാലനും പകച്ചു പോവുകയും ബാലൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഓടുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ സത്യന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുമായിരുന്നു ജനവാസ മേഖലയിൽ പട്ടാപ്പകൽ കാട്ടുപന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾ പരിഭ്രാന്തിയിലായിരിക്കുകയാണ് കനത്ത ചൂടിനെ തുടർന്ന് കാട്ടിലെ പല മൃഗങ്ങളും നാട്ടിലേക്കിറങ്ങുന്നതിന്റെ വാർത്തകൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പന്നി ഇറങ്ങിയത് മറ്റം ആളൂർ വാഗ മേഖലകളിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ രാത്രികാലത്തെത്തി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത് ഏറെക്കാലമായി തുടർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് പട്ടാപകലും ജനങ്ങളെ തെല്ലും കൂസാതെയുള്ള കാട്ടുപന്നികളുടെ വിളയാട്ടം സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി കുന്നോകുള എം എൽ എ എ സി മൊയ്തീൻ മന്ത്രിയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിമൂന്ന് ഇരട്ട വീടുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ക്രഡായി ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ ഇരുപത്തിയാറ് വീടുകൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷം നടന്നു
ഒരു വർഷത്തോളമായി ഫോൺ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കുന്നംകുളത്തെ ഇ എസ് സി ഡിസ്പെൻസറിയിൽ പരാതി നൽകി പതിനെട്ടാം ദിവസം ഫോൺ എത്തി നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുമായി എത്തുന്ന കുന്നംകുളത്തെ ഇ എസ് ഐ ഡിസ്പെൻസറിയിലാണ് ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഫോൺ എത്തിയത് മുൻപ് കാണിയാമ്പാൽ റോഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഡിസ്പെൻസറി ശാസ്ത്രജി നഗറിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തോളമായി സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഫോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല തുടർന്നാണ് പൊതുപ്രവർത്തകനും വെൽഫെയർ പാർട്ടി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയുമായ എം എ കമറുദ്ദീൻ ഇ എസ് ഐ തൃശൂർ റീജിയണൽ ഓഫീസിലും ഇ എസ് ഐ മുളങ്കുന്നത്തുകാവു ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനും പരാതി നൽകിയത് തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ബി എസ് എൻ എൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഫോൺ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കുന്നംകുളത്തെ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഫോൺ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ രോഗികളും ഇൻഷുറൻസ് ഉപഭോക്താക്കളും ഒരു വർഷത്തോളമായി ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു കുറേ ഓഫീസുകൾ ഞാൻ ഇതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി ഇ എസ് ഐയുടെ തൃശ്ശൂർ റീജിയണൽ ഓഫീസ് അതുപോലെ തന്നെ മുളങ്കുന്നത്താവ് ഇവരുടെ ഇ എസ് ഐ ഡിസ്പെൻസറി സൂപ്രണ്ടിനെ നേരിട്ട് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ അന്തിമമായിട്ട് ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലും പോയിട്ട് നോക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഫോൺ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും അധികം ഗുണകരമാവുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ആ ഒരു സന്തോഷം ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് ഐയിലെ ഈ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ ഡോക്ടറൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു വർഷം മുമ്പ് കാണിയാമ്പാൽ റോഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇ എസ് ഐ സ്ഥാപനത്തിൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സ്ഥാപനം കുന്നംകുളത്തെ ശാസ്ത്രജി നഗറിലേക്ക് മാറിയതോടെയാണ് ഫോൺ കണക്ഷൻ കട്ടായത് രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മെഡിസിനുകൾ സ്റ്റോക്കില്ലാതെ വരുമ്പോൾ മരുന്നെത്തിയോ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ രോഗികൾ ദിനംപ്രതി എന്നോണം ഡിസ്പെൻസറി കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കമറുദ്ദീൻ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പരിഹാരമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കുന്നംകുളത്തെ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലും ഇ എസ് ഐ തൃശൂർ ജില്ലാ സൂപ്രണ്ടിനും നിരന്തരം പരാതി നൽകുകയും പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇ എസ് ഐ ഓഫീസിലേക്ക് ദിശാ സൂചന ബോർഡ് അടക്കമുള്ള ഓഫീസിലെ മൂന്ന് ബോർഡുകളിലും ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയ സ്റ്റിക്കറുകളും പതിച്ചാണ് കമറുദ്ദീൻ ഡിസ്പെൻസറി വിട്ടിറങ്ങിയത് എന്നാൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇ എസ് ഐ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ അപേക്ഷ നൽകൽ കാലതാമസമാണ് ഇതിനു കാരണമായതെന്ന് ബി എസ് എൻ എൽ അധികാരികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇ എസ് ഐ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് പൂജ്യം നാല് എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് സി സി ടി വി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ജനത എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന എസ് എസ് എഫ് ഗോൾഡൻ ഫിഫ്റ്റി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത എഴുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള അൻപത് മുൻകാല നേതാക്കൾ അൻപത് പതാകകൾ ചാവക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഉയർത്തി തുടർന്ന് നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ചാവക്കാട് സോൺ പ്രസിഡന്റ് ഇസഹാഖ് ഫൈസി ചേറ്റുവാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എഫ് മുൻ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം റൌഫ് മിസ് ബാഹി പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു ആർ വി എം ബഷീർ മൗലവി സംഘാടക സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് സഹദേളവളിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എസ് വൈ എസ് സോൺ പ്രസിഡന്റ് മുനിദീൻ പണ്ടാരക്കാട് ജഫർ മാസ്റ്റർ അടക്കഴിയൂർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു എസ് എസ് എഫ് ചാവക്കാട് ഡിവിഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഫീദ് പെരുവല്ലൂർ സ്വാഗതവും ഡിവിഷൻ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ബുഖാരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കുന്നംകുളം ഏരിയയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നു കുന്നംകുളം ലിവാ ടവറിൽ നടന്ന സമ്മേളനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് ആയുർവേദം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം ബി സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ നയന രാജ് ഏരിയ റിപ്പോർട്ടും ഡോക്ടർ ഹനിനി എം രാജ് ജില്ലാ റിപ്പോർട്ടും ഡോക്ടർ ഉഷ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടും എ എം പി ഐ സി റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ സീനിയർ മെമ്പർ ഡോക്ടർ ഒ എസ് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി നിലവിലെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രവണത നിർത്
സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് മണ്ടംപറമ്പ് എ ഡി എസ് വാർഷികം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി വില്യംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ വേണുഗോപാൽ അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജലി നാദൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സാജൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രമ്യ ഷാജി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സൌമ്യ സുരേഷ് മെമ്പർ സുമതി ശ്രീധരൻ എ ഡി എസ് സെക്രട്ടറി സുനിത ശങ്കരൻ പി എസ് പ്രസാദ് സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക ഷെറിൻ ഡേവിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നോകുളം ആർത്താറ്റ് സെന്റ് മേരി സിറിയൻ സിംഹാസന പള്ളിയിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ലീബ മോർ ഒസ്താത്തിയോസ് ബാബയുടെ ഓറോ പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വിളംബര വാഹന റാലിക്ക് ചാലിശ്ശേരി സെന്റ് പീറ്റർ സെന്റ് സെന്റ് പോൾസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ ഞായറാഴ്ച സ്വീകരണം നൽകി സുറിയാനി ചാപ്പൽ പ്രധാന ശുശ്രൂഷകൻ ബേബി ജോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടവകാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന റാലിയെ സ്വീകരിച്ചു ആർത്താറ്റ് സിംഹാസന പള്ളി വികാരി ഫാദർ ബാബു ജോസഫ് സഹവികാരി ഫാദർ ജിബിൻ ചാക്കോ എന്നിവർ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ബാബയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് ചാലിശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വടക്കൻ മേഖല കാനട തീർത്ഥയാത്രയും നടക്കും വികാരി ഫാദർ റജി കുഴിക്കാട്ടിൽ ട്രസ്റ്റി സി യു ശലമോൻ സെക്രട്ടറി പി സി താരുക്കുട്ടി എന്നിവടങ്ങുന്ന മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്ത കോഴിക്കോട് മാരത്തൺ മത്സരത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ പത്താം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയ എരുവപ്പെട്ടി മങ്ങാട് വടക്കുമുറി സ്വദേശി തെക്കഞ്ചേരി വീട്ടിൽ രാജനെ കോൺഗ്രസ് എരുവപ്പെട്ടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് നടത്തിയും ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന രാജന്റെ അഭിലാഷമായിരുന്നു വിവിധ രാജ്യക്കാർക്കൊപ്പം മാരത്തൺ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് ആയോധന കലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള രാജന്റെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും കരാട്ട പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ കബീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി കേശവൻ മൊമെന്റോ സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു പി എസ് സുനീഷ് എം സി ഐജു എം കെ രഘു പി ജി സുന്ദരൻ എൻ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സുജാത കനക ശിവദാസ് വിനോദിനി മങ്ങാട് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു മരത്തങ്കോട് അമ്പലംപള്ളി ശ്രീ അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപം തെളിയിച്ചു ക്ഷേത്രം രക്ഷാധികാരി ശ്രീലാൽ ശാന്തി നേതൃത്വം നൽകി പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണിക്ക് നടന്ന ശേഷം പാൽ നെയ്യ് ഭസ്മം പനിനീർ എന്നീ അഭിഷേകങ്ങൾക്ക് ശേഷം മലർനിവേദ്യം ഗണപതി ഹോമം എന്നിവ ഉണ്ടായി തുടർന്ന് നാരായണീയ പാരായണവും ഭക്തർക്ക് നാമജപത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു മധ്യാഹ്ന പൂജകൾക്ക് ശേഷം പ്രസാദവൂട്ടും ഉണ്ടായി വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച ലക്ഷദ്വീപത്തിന് പ്രഗത്ഭയജ്ഞാചാര്യൻ വേദശ്രീ ഡോക്ടർ മണികണ്ഠൻ പള്ളിക്കൽ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് തുടക്കം കുറിച്ചു ലക്ഷദ്വീപത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണി മുതൽ പറനിറപ്പിനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആറരയ്ക്ക് ലക്ഷദ്വീപ ദീപാരാധന ഏഴരയ്ക്ക് പ്രസാദവൂട്ട് സംഗീതാർച്ചന എന്നിവ ഉണ്ടായി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു പെലക്കാട്ടുപയ്യൂർ പ്രൗത വായനശാലയും ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കണ്ണാശുപത്രിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ നേത്ര ചികിത്സാ ക്യാമ്പ് മാർച്ച് പത്തൊൻപതിന് പ്രൗത വായനശാലയിൽ നടക്കും സൗജന്യ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ കുന്നംകുളം ഇന്നർവിൽ ക്ലബ്ബ് വനിതാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുന്നംകുളം വുമൺ ഡോക്ടർ വിങ്ങിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വിതരണവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു സി വി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഇന്നർവിൽ ക്ലബ്ബ് ചാർട്ടർ പ്രസിഡന്റ് മിനി പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ സേവനാഭിമുഖ്യമുള്ള തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് ആർത്തവ കപ്പുകൾ നൽകി വുമൺ ഡോക്ടർ വിങ് കുന്നംകുളം സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ധന്യ ഇന്നർവിൽ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് സിമി ബിനോജ് ഐ പി പി നിഷ സെക്രട്ടറി മിനി മോൻസി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആശാവർക്കർമാർ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ പാലിയേറ്റീവ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ബിന്ദു ബാലൻ മെൻട്രൽ കപ്പിന്റെ ശുചിത്വ രീതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു കുന്നംകുളത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പരിശോധന കർശനമാക്കി നഗരസഭ മേഖലയിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പിടിച്ചെടുത്തു മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക അതുവഴി മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതിനും കത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവണത ഇല്ലാതാക്കുക ജലാശയങ്ങളും മണ്ണും വീണ്ണും സ്വച്ഛമായി നിലനിർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗമു
സർപ്പബലിയും ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങൾ നടക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബാലചന്ദ്രൻ എംബ്രാന്തരി മേൽശാന്തി അഴീക്കോട് കെ വി അഭിലാഷ് ശർമ്മ എന്നിവർ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും നാളെ രാവിലെ വിശേഷ പൂജകൾ സുദർശന ഹോമം പ്രേതാവാഹനം വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ പായസ ഹോമം സർപ്പഹിംസ സർപ്പബലി എന്നിവയും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വിശേഷ പൂജകൾ സായൂജ്യ പൂജ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ എന്നിവയും നടക്കും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളായ സുരേഷ് തോട്ടുപുറത്ത് നിഷാദ് ഞമനേങ്ങാട് വിശ്വനാഥൻ കാട്ടിശ്ശേരി ഗോപി വലിയവളപ്പിൽ ശ്രീനിവാസൻ വലിയവളപ്പിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും ഗ്രോബാഗിന് പകരം ഇനി പ്രകൃതി സൗഹൃദ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ട് വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് എച്ച് ഡി പി ഇ ചട്ടികൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ഫസലുൽ അലി കർഷകർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഗ്രോബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാലും ജീർണിച്ച് മണ്ണിനോട് ചേരാത്തതിനാൽ ഗുരുതര പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാലും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചട്ടികൾ വിതരണം ചെയ്തത് വടക്കേക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചട്ടികൾ നൽകിയത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രീതി ബാബു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീധരൻ മാക്കാലിക്കൽ അധ്യക്ഷനായി കൃഷി ഓഫീസർ എസ് സുമേഷ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വില വരുന്ന അഞ്ചെണ്ണം അടങ്ങുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിന് സബ്സിഡി കഴിച്ച് മുന്നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് നൽകിയത് കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ചും ചടങ്ങിൽ വിശദീകരിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രുക്മിയ സുധീർ മെമ്പർമാരായ കെ വി റഷീദ് സരിത ഷാജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കർഷകർ കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ് കെ ഖാലിദ് നന്ദി പറഞ്ഞു അന്യൂർ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയേഴ്സ് ദേവാലയത്തിൽ കക്കുകളി നാടകത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധ യോഗം ചേർന്നു ഇടവക വികാരി ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് മുട്ടത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പറവൂർ നെയ്തൽ നാടക സംഘത്തിന്റെ കക്കുകളി എന്ന നാടകം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതും ക്രൈസ്തവരെ മുഴുവനും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതുമായ നാടകത്തിന്റെ അവതരണത്തിന് അനുമതി നൽകരുതെന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടകത്തിന്റെ അവതരണം തടയണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ചർച്ച് ബിൽ സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ മരത്തങ്കോട് സെന്റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ഇടവക വികാരി ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ ജോർജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടവക ട്രസ്റ്റി സി സി ജോയ് പ്രതിഷേധ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മൂന്ന് വിധിയെ അട്ടിമറിച്ച് സഭയിലെ വിഘടിത ഗ്രൂപ്പിനെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ഇടവക പള്ളികൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സൌകര്യമൊരുക്കുന്ന ബില്ല് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കേരള നിയമമന്ത്രി പി രാജീവ് ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കരട് ബില്ല് പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെയും പുത്തൻകുരിശ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എതിർ വിഭാഗം അഴിച്ചുവിടുന്ന ക്രൂരാക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെയുമായിരുന്നു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനെത്തിയ യുവാവിനെ സൗഹൃദം നടിച്ചു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച സംഘത്തിൽ ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോട്ടപ്പടി പിള്ളക്കാട് ചുള്ളിപ്പറമ്പിൽ വിഡൽസ് വിഷ്ണു എന്നും ബെൻസ് വിഷ്ണു എന്നും വിളിക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള വിഷ്ണുവിനെയാണ് ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ എസ് ഐ ഐ എസ് ബാലചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി തറയിൽ സച്ചിനെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ചത് ഞായറാഴ്ച ആറാട്ടുകാണനെത്തിയ സച്ചിനെ പടിഞ്ഞാറി നടയിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേർ ബൈക്കിൽ കയറ്റി കുറുക്കൻപാറയിൽ എത്തിച്ച് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ എട്ടോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം സച്ചിനെ കാറിൽ കയറ്റി കടങ്ങോടുള്ള കരിങ്കൽ കോറിയിൽ എത്തിച്ച് മർദ്ദിച്ചു ഇതിനിടയിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട സച്ചിൻ സമീപത്തെ സ്ഥാപനത്തിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരോട് വിവരം പറയുകയായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സച്ചിനെ കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സച്ചിൻ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ കടകമ്പൽ വൈ എം സി എ ബാലവാടി വാർഷികവും സമ്മാനദാനവും നടന്നു പ്രസിഡന്റ് അനിൽ പി മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റിട്ടയർ പ്രധാന അധ്യാപിക സെൽവി ചെറുവത്
ഐഎൻഡിസി തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എസ് ശിവദാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ഐഎൻഡിസി ഗുരുവായൂർ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി സി എസ് തുളസിദാസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലജീവ് വിജയൻ സന്തോഷ് കുമാർ ഷക്കീർ ചങ്ങമ്പള്ളി സെബാസ്റ്റിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാർച്ച് അഞ്ചാം തീയതി കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച സമര പ്രഖ്യാപന വാഹനജാഥ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുൻപിൽ സമാപിക്കും അണ്ടത്തോട് യുവതാര കലാ സാംസ്കാരിക വേദിരാഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ യുവതാര മഹോത്സവം ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി അണ്ടത്തോട് നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ ആസ്വാദകർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നേർച്ചയുടെ സമാപന ദിവസം അണ്ടത്തോട് സെൻട്രൽ നടത്തിയ സ്റ്റേജ് ഷോ സി പി ഐ എം വെസ്റ്റ് മേഖല ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം കെ ബക്കറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വടക്കിക്കാട് സെച്ച് അമൃതരംഗൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പറും യുവതാര കലാ സാംസ്കാരിക വേദി പ്രസിഡന്റുമായ പി എസ് അലിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സെക്രട്ടറി അസ്ലം കാണക്കോട്ട് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അഷ്കർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഒപ്പന ലൈവ് ഡി ജെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് സിംഗാരിമേളം ഫ്യൂഷൻ വയലിൻ പ്ലേ എന്നിവയാണ് അണ്ടത്തോട് നേർച്ച യുവതാര മഹോത്സവം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കാഴ്ചക്കാർക്ക് ആവേശം തീർത്തത പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ അഷ്കർ സാഫ് ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ റഹീം ആലുങ്ങൽ ടി പി അഷ്റഫ് ഷിനോദ് കുട്ടിക്ക എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സി സി ടിവി ന്യൂസ് പുനീർകുളം വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന തെരുവു നായ്ക്കൾക്ക് പേവിഷ ബാധയ്ക്കെതിരെ കുത്തിവെപ്പ് ആരംഭിച്ചു കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് ഭാഗങ്ങൾ നിന്നുള്ള പ്രഗത്ഭരുടെ സംഗമത്തിയാണ് കുത്തിവെപ്പ് നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന അൻപതോളം തെരുവു നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നടത്തി വയൽത്തൂർ വെറ്റിനറി ഇൻസ്പെക്ടർ കൃഷ്ണൻ പി ടി എസ് നിവേദിത എന്നിവരും സംഘത്തിനൊപ്പമുണ്ട് രഘുകുമാർ മുരുകൻ സുബീഷ് സഞ്ജയ് അഖിലേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് കുന്നുകുളം റോയൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച രോഗിക്ക് ആശുപത്രി അധികൃതർ ആംബുലൻസ് വിട്ടു നൽകിയില്ലെന്ന പ്രചരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് മികച്ച പരിചരണമാണ് ആശുപത്രി എക്കാലവും നൽകാറുള്ളതെന്നും മറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ആശുപത്രി മാനേജർ വിജയ രാഘവൻ അറിയിച്ചു പാറയമ്പാടത്ത് ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് രണ്ടുപേരെ കുന്നുകളം റോയൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇവർക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റതിനാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ റോയൽ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ അസുഖബാധിതനായി അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനാൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് മാനേജർ പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഈ ആംബുലൻസ് വേണ്ടിയിരുന്നതിനാലാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേറെ ആംബുലൻസ് വേണ്ടി വന്നതെന്ന് മാനേജർ പറഞ്ഞു ആകെ തലയ്ക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് കയ്യിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് മൊത്തം ചോരയെ കുളിച്ചാൽ വന്നത് ഒരാൾക്ക് ട്രിപ്പ് ഇടാൻ സാധിച്ചു നമുക്ക് പക്ഷേ മറ്റാൾക്ക് ട്രിപ്പ് വരെ ഇടാനുള്ള വെയിൽ വരെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ആ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസിൽ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അടുത്ത ഐ എസ് എൻട്രല് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത്രയും ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോലും വെയിറ്റ് ചെയ്ത സമയം കളയാല് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എത്തിയ എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും സഹായിച്ച് ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും കയറ്റിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിയാൽ വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ ഒരാളെ പനിയായിട്ട് ലീവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് നിർത്തിയില്ല കാരണം വേറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല കാരണം ഡോക്ടർമാരെ എമർജൻസി വിളിക്കണം സർജറിയോ ആരെങ്കിലും എമർജൻസിക്ക് വിളിക്കണമെങ്കിൽ വണ്ടി ഡ്രൈവർ വേണ്ടി വരും അത്തരം സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ പരിക്കേറ്റവരെത്തിയ സമയത്ത് കുന്നുകളെത്തിയ ആംബുലൻസ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ സർവീസിലായതിനാലും ചാവക്കാട് നിന്നും ആംബുലൻസ് വിളിച്ചാൽ എത്താൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമെന്നതിനാലും അപകടസ്ഥലത്തു നിന്നും പരിക്കേറ്റവരുമായി എത്തിയ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസിൽ തന്നെ ഇരുവരെയും കൊണ്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രി ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും നൽകിയത് മികച്ച പരിചരണമാണെന്നും എക്കാലവും റോയൽ ആശുപത്രിയുടെ സേവനങ്ങൾ രോഗി സൗഹൃദപരമായിരുന്നുവെന്നും മാനേജ്മെന്റ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി സി സി ടി വി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം കുന്നോളം ചേരളയം ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന മഹോത്സവം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടക്കും ശുദ്ധി ചടങ്ങുകൾ ഭഗവതി സേവ നവകം പഞ്ചഗവ്യം വാരമിരിക്കൽ നൃത്ത സംഗീതോത്സവം പ്രസാദ ഉഡ
ഭവന സന്ദർശനം കടവലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പത്തിമൂന്നാം ബൂത്ത് കൊരട്ടിക്കരയിൽ കെ പി സി സി അംഗം ജോസഫ് ചാലിശ്വര നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകൾ കയറി പ്രചരണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കോൺഗ്രസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാം ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെ പി സി സി ആഹ്വാനം ചെയ്ത നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രൂപ ചലഞ്ച് അംബേദ്കർ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ കെ വേരാജന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി കെ ദേവദാസ് യൂത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മനീഷ് എം എം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അസംബ്ലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി കെ മുഹമ്മദ് അജിത്ത് പെരുമ്പലാവ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ സ്വർണം പവന് നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് വെള്ളി ഗ്രാമിന് എഴുപത് രൂപ ചർമ്മം പോർക്കുളം കരുവാൻപടി കൂത്തൂർ അബ്രഹാം ഭാര്യ ലൂസി നിര്യാതയായി അറുപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ആർത്താറ്റ് സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ സെമിത്തേരിയിൽ നടത്തി ആൽബി മകനാണ് ആളൂർ ചാലക്കൽ വർഗീസ് ഭാര്യ സാറാമ നിര്യാതയായി അറുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ആളൂർ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടത്തി ഷീബ പരേതയായി ഷീജ ഷീന ജോഷി എന്നിവർ മക്കളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് പെരുമ്പലാവിൽ കാറും ടോറസ് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേരും മരിച്ചു ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക് മരിച്ചത് കോതമംഗലം സ്വദേശികളായ ഷംസ് അരുൺ ജോസഫ് എന്നിവർ അപകടം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ പെരുമ്പലാവ് പട്ടാമ്പി റോഡിൽ സപ്ലൈകോ സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ കുടിശ്ശിക മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ നൽകാനാകുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ പ്രഖ്യാപനം നിയമസഭയിൽ മുരളീപെരുനെല്ലി എം എൽ എയുടെ സബ്മിഷന് മറുപടിയായി പത്ത് ദിവസം ഗുരുഭവനപുരിയെ ഭക്തിയിൽ ആറാടിച്ച ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി ഉത്സവ സമാപനം ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആറാട്ട് ചടങ്ങുകളോടെ പ്രതിദിന വാർത്തകളും പ്രോഗ്രാമുകളും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് സിസിട